太后大喜，纯主平安生下了六阿哥，皇上赐名永荣。也难怪皇上高兴，纯妃多子，福泽深厚。多子多福，当年把纯妃赐入前邸，就是看她的身段好生养。还是先帝和皇额娘慧眼识人，皇后啊，你也去钟翠宫看看吧，好好嘉许纯妃。是。皇后娘娘万安。纯妃呢？回皇后娘娘，皇上在里头陪着我们主呢。本宫去瞧瞧，不必同床了。这，您看他的眉眼长得多像您啊！是啊，眉眼像朕，不过这面庞生的像你。<笑>好啊，一看就端正方圆的，是个有福气的孩子。好好养着。朕会常来看他。<笑>臣妾谢过皇上，嗯，臣妾一定会为皇上养好永章和永荣的。好，皇上您看他笑了。<笑>娘娘，都已经到了钟翠宫，怎么不进去看看纯妃母子？本宫看着皇上陪纯妃的样子。就好像回到本宫生影莲的时候，他们才是真正的一家子天伦之乐。本宫走进去，只会觉得突兀。话不是这么说，纯妃就是有再多的阿哥，那也是庶子，你有什么可羡慕的？娘娘，您的做胎药。苦得很，娘娘味增药效。按着药方添加了足足一倍的药量，味道是苦些。这是长白山最好的人参，夫人特意寻来的。上回送来的阿胶和鹿茸都已经吃的差不多了。皇上常来，可本宫就是没有动静。本宫也是担心自己年过三十不易有孕，所以才加大了药量。还是纯妃有福气，一下子就又有了二哥。娘娘别急，这些年咱们这么补着，一定会有动静的。可是都这么久了，怎么能不急呢？永皇已成婚，这指不定什么时候就会生下皇长孙。可本宫的嫡子还没出生，额娘每次进宫都催，本宫也是心急如焚啊。长子年长，幸好不得宠，娶的福晋也是小门小户的。永皇曾养在贤妃膝下，被他怂恿争宠，才有了夺嫡之心。永皇的生母难产而亡，当年倒是没有什么流言，可这些年，渐渐却有了一些揣测。以为是本宫容不下他，这话要是传到永皇耳朵里，他会不会信以为真？永皇要是成了太子，本宫怎么能安心？就是因为大阿哥长大了，才有那野心之人，借着折妃之婚做文章，想要争太子之位。奴婢真是替您不平，明明没影的事儿，怎么都赖上咱们？折妃生女难产，一时两命，还让人疑了，是本宫做的。娘娘，娘娘，您流鼻血了！快传太医，赵一太，快传太医去！这，娘娘，娘娘，你没事吧？这药量足足加了一倍啊！是皇后娘娘吩咐的。娘娘，您这是太心急了。齐太医
。本宫的身体到底如何呀？娘娘凤体本无大碍，微臣给您开了坐台催孕的药，那都是最适合您体质的，您可不能加倍服用。你是否私下又服用了大量温热的补品呀、啊？娘娘是心急了一些。大量的服用了阿胶、人参和鹿茸，这都是大补的好东西啊！那会适得其反的。娘娘，您一心求子，微臣给您开了坐胎催孕的补药，那都是最适合娘娘体质的。您若是任性进补，会导致气血上扬、体热流血；要是伤了元气、吐血，那就再难补救了。齐大医。你说句实话，本宫已经年过三十，到底还能不能有孩子了？娘娘，年龄不是最主要的，这一点您大可放宽心。您就记住一点，忧思才是最伤身的。只要您放宽心调养，那怎么能没有身孕呢？一定会有的。那本宫就托付给太医您了。是。你们先都退下吧。是。齐太医，近来贵妃如何呀？皇上不让太医去医治，但是微臣知道贵妃的病情，熬了这两年了，怕是熬不过今年冬天。碎雪大天寒，是难熬了些。奴婢再给您灌个汤婆子捂着。星璇，去把那个汤婆子拿来。是。皇上还没来看我吗？皇上政务繁忙，得空会来瞧您的。啊！皇上，请把我给忘了。对的，主儿，这药已经热了好几回了，您趁热喝吧，身子养好了，您才能好好伺候皇上啊。我活不了了，我现在跟个活死人有什么区别？主儿，您别这样，奴婢陪着您。皇上，高斌夫妇又送了东西给贵妃娘娘，还问起贵妃娘娘身体。奴婢回了，说贵妃娘娘卧病数年，皇上一直看顾。好，下去吧。是。